Hi friends, welcome to Chalam Tips. Friends, in this video, we will talk about very useful useful tips and tricks. So, I will be useful to you. In our channel, we have tips videos upload in our kitchen related videos. So, if you want to see the park, you can see the link in the description. So, tip number 1. If you want to see the park, you can see the park. So, we will be useful to you. So, we will be useful to you. So, first, we will be useful to you. எந்த சோப்பு எதுவுமே தொடாம அப்படி இந்த தோலை மட்டுமே நீங்க வந்துட்டு அந்த அடுப்பு மேல தொடச்சிட்டு நீங்க ஒரு ஸ்பான்ச்சோ இல்ல ஒரு ஈர துணியோ பிழிஞ்சிட்டு இது போல தொடச்சிங்கன்னா நல்ல ஆயில் பிசுக்கு எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப சூப்பரா பழிச்சுன்னு ஆயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நான் இது கூட எந்த சோப்பு பேக்கிங் சோடா எதுவுமே யூஸ் பண்ணல வெறும் எலுமிச்சு தோல் மட்டும்தான் அதை வந்து பிழிஞ்சது போக மீதி இருந்த தோலை தேய்ச்சி எடுத்துட்டு சோ தொடச்சிருக்கேன் அது போல நம்ம வந்து இந்த அடுப்பு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம என்னதான் வந்து நம்ம ஸ்கிரப் பண்ணி வளக்கி லிக்யூட் போட்டு வளர்க்கினாலுமே இந்த ஓரங்களில் ஆயில் பிசுக்கு அப்படி இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து இது மாதிரி புழிஞ்சது போக மீதி இருக்க இந்த தோல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வச்சுட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் சோப்பு கூட யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இதை மட்டும் தேய்ச்சாலே போதும் இருக்கக்கூடிய ஆயில் பிசுக்கு அவ்வளோ அழகாக ரிமூவ் பண்ணிடும் இது மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே செலவு பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கு போக மீதி இருக்கிற இந்த எலுமிச்சம் பழத்தை யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போடுங்க அப்படின் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நமக்கு க்ளீனாக மாதிரியும் இருக்கும் எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் பண்ணாத மாதிரியும் இருக்கும் அது போல அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுப்புக்கு கீழே இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டாக உடஞ்சி போன அதாவது வீரல் விட்டு அந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வந்து கரெக்டாக அடுப்புக்கு கீழே வச்சுருங்க வச்சுட்டிங்கன்னா பால் பொங்கி வழிஞ்சாலுமே உங்களுக்கு வந்து கவுண்டர் டாப் மெர்சி ஆகாது தொடச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்காது ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறையா வந்து தேங்காய் வந்துட்டு ஃப்ரோஸ் பண்ணி வைப்போம் ஃப்ரோஸ் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது அதை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆனால் வந்து அது ரொம்ப நாட்களுக்கு இருக்காது ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் தான் வைக்க முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஒன் வீக் ஒன் வீக் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எப்படி அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடச்சி இந்த மாதிரி பத்தல் போட்டு அந்த தேங்காவை நல்லா வந்து ஈரங்கள் இல்லாமல் டிஷ்யூவால் ஒத்தி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இது போல் உங்களுக்கு தேவைக்கு தக்கன டிஷ்யூவில் வச்சுட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கோங்க அந்த டிஷ்யூவில் ஒரு மூணு பீஸ் நாலு பீஸ் வச்சுட்டு ரோல் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இது போல் ஒன்று ரெண்டு வச்சுட்டு அது மாதிரி ஃபுல்லாகவே இது போல் ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஈரம் எதுவுமே தேங்காயில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டே வந்து தேங்காயில் இருக்க ஈரங்களை துடிச்சு எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி நீங்கள் ரோல் பண்ணி ஒரு ஜிப்லாக் கவர் இல்லைனா ஒரு பாக்ஸ் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலே போதும் ஃப்ரோஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்பப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஃப்ரோசன் பண்ணுறதை விட நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது தான் யூஸ் பண்ண பிடிக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இது போல் வச்சு கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து கோதுமை தோசை மைதா தோசைலாம் ஊற்றும்போது நம்ம வந்து அதிகமாக ஆயில் வந்துட்டு அந்த தோசைக்கல் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது போல் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அந்த மாவுலையே நீங்கள் வந்துட்டு சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து தோசை வாத்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஆயில் நீங்கள் அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இருக்காது தோசை வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு வந்து நல்ல எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ஆயில் இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ஆயில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால தோசை நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இது மேலே நீங்கள் வந்து ஆயில் ஊற்றணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இருக்காது ஸோ இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்த டிப் அப்படிங்கிறத விட இது ஒரு சின்ன குட்டியான ஒரு ஈஸி ரெசிபி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாக்கா எறா தொக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமும் கடாயில் எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க என்ன வச்சுட்டு நீங்கள் ரெகுலராக எவ்வளோ மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் போடுவீங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ண அந்த இறால் எடுத்துட்டு ஸோ இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா கொஞ்ச நேரம் கலரி விடுங்க இப்போ நான் வந்து உப்பு போட்டுட்டேன் இது வந்து டக்குன்னு ஒரு ரெசிப்பின்னு கூட சொல்லலாம் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ சூப்பராக
இப்போ அடுத்ததாக பாவக்காவை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேட்குறது என்னென்னா பாவக்காவை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணாலும் ஃபங்கல்ஸ் வச்சா மாதிரி அப்படி குழ குழன்னு ஆகிடுது ஸோ எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து உங்கள் கூட ரெண்டு விதமாக ஸ்டோர் பண்ணுற டிப்ஸ் வந்து சொல்ல போகிறேன் இந்த ரெண்டுமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளிங்க்ராப் வச்சுட்டு நல்லா ஏர் இல்லாமல் இது போல் ரேப் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் அடுத்தது ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ போட்டுவிட்டு அதில் நீங்கள் போட்டு வச்சாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஈரம் இருக்கக்கூடாது ஈரம் இல்லாமல் ஏர் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாட்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒன் வீக் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி வைக்கலாம் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒர்க்கிங் உமனுக்கு இந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடிக்கடி வந்து புளி கரைச்சிட்டு அடிக்கடி வந்து குழம்புக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் புளி கரைச்சோம் அப்படின்னாக்கா நிறையவே புளி வந்து வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி புளியை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பசைஞ்சி நல்லா அந்த பல்பு மட்டும் கிடைக்கிற மாதிரி நல்லா பசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நம்ம இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைனரில் வச்சுட்டு நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எப்படி வந்து திக்கான பேஸ்ட்டு கடிச்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து இதை நல்லா வந்துட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த பேஸ்ட்டு மட்டும்தான் வேணும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து சட்டுன்னு ஒரு குழம்பு வைக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து புளியை ஊற வச்சு கரைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதில் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டக்குன்னு நம்ம வந்துட்டு அதை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் அந்த குழம்பு என்னவாக இருந்தாலுமே ஸோ இப்போ நல்ல புளியை வந்து நான் வந்து வடிகட்டிட்டேன் அந்த சக்கையை வந்துட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ புளியோட அந்த பேஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பத்து நாளைக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ப்ரிசர்வேட்டிவாக இருக்கிறதுக்காக இதில் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து உப்பு போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதிகமாக புளி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அப்படி இதை வந்து ஃப்ரோஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தடில் நம்ம ஃப்ரோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா தேவைக்கு தக்கன ஒரு பீஸ் ரெண்டு பீஸ் எடுத்து குழம்புல போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது அப்படியே புளி பேஸ்ட்டாகவே நான் வச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இது போல் ஒரு ஒரு கொதி ரெண்டு கொதி வர அளவுக்கு அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக ஹீட் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் டைரெக்டாக ஃப்ரோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜிலேயே வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இன்னும் குழம்பு செஞ்சாலுமே இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அந்த மாதிரி எடுத்து போட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு புளி பேஸ்ட் செய்கிற மெத்தட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட புளி பேஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதை இந்த பவுலுக்கு மாற்றிட்டு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம வந்து ஃப்ரோஸ் பண்ணுன்னு இந்த புளியோட இந்த க்யூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது சட்னி அந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் இல்லை குழம்பு பண்ணுறோம் ஸோ எதுக்காக இருந்தாலும் சாம்பாருக்கெலாம் நம்ம கொஞ்சமாக போடுவோம் இல்லையா அதுக்கு எல்லாமே இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு க்யூப் ரெண்டு க்யூப் எடுத்து போட்டாலே போதும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைஞ்சி பழ தோல் வச்சு நான் நிறைய டிப்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு சில இந்த டிப்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆரஞ்சு பழம் சாட்டது போக அந்த மீதி தோலை வந்து எப்போதுமே தூக்கி போடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய விதமாக அதை வந்து பயன்படுத்தலாம் இப்போ ரெண்டு ஆரஞ்சு பழ தோல் வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி போட்டு அது கூட ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி எடுத்துருக்கேன் இது கூட எஷன்ஷியல் ஆயில் டூ ட்ராப்ஸ் த்ரீ ட்ராப்ஸ் சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ரூம் ஃப்ரெஷனராக யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அந்த வீடியோ ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து அடுத்ததாக இது கூட வந்து நான் வந்து வினிகர் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு இதை நல்ல க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கு நம்ம ரொம்ப சூப்பராக இதை யூஸ் பண்ணலாம் மிரர் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளீனிங்கோடு சேர்த்து நல்ல மனமாகவும் இரு
இது வந்து ஓவர் நைட் அப்படி இருக்கட்டும் நம்ம வந்து நாளைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா சாப்பிட்ற அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா பழுத்து வந்திருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பிகினர்ஸுக்கு சமையலறைக்கு புதுசாக வந்து பிகினர்ஸ்க்கெல்லாமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போதுமே வந்து சிக்கன் மட்டன் மீன் இறால் எது சமைக்கிறதா இருந்தாலுமே இது போல் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து நல்லா பசைஞ்சி கொஞ்சம் நேரம் அப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை கழுவி சமைச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்பவே நல்லது ஏன் அப்படின்னாக்கா மஞ்சள் தூள் வந்து நல்ல ஒரு கிருமி நாசி ஸோ அதனால் எப்போதுமே சிக்கன் மட்டன் அது மாதிரி கறி சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டம் எல்லாமே நம்ம வந்து கடையில் மார்க்கெட்டிலேருந்து கட் பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டு வருவோம் சிக்கன் மட்டன் அது எல்லாமே கட் பண்ணதுமே ஈயை வந்து ஈர்க்கக்கூடியது அது போல் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கிருமி எல்லாமே ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்குது நம்ம வந்து அந்த பொருளை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலுமே அது வந்து அது ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு எடுத்து வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது போல் மஞ்சள் தூள் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணிவிட்டு சமைக்கும்போது இந்த உணவில் வந்து எந்த ஒரு கிருமியே சேராமல் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது ஒரு ஹைஜெனிக்கான ஒரு டிப்பாக கூட இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது மறக்காமல் அது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சுனா எப்பயும் போல் லைக் பண்ணி நம்ம சேனலில் இனிமேல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோடு உங்களையும் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ